హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అశ్విన్స్ నేను మీ లక్ష్మి ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని హెల్దీ జ్యూసెస్ గురించి షేర్ చేయబోతున్నాను ఈ జ్యూసెస్ ఎలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అలాగే చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ ఇంకా మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించడానికి మన స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించడానికి మన హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించడానికి ఇంకా మన డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ లివర్ ప్రాబ్లమ్ కిడ్నీ హార్ట్ డిసీజెస్ సివియర్ క్యాన్సర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గించడానికి ఈ జ్యూసెస్ అన్ని విధాలుగా బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట అందుకే ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మరైతే ఆ జ్యూసెస్ ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా దెన్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫస్ట్ జ్యూస్ లేదా డ్రింక్ ఏంటంటే కొబ్బరి నీళ్ళు నా ఫేవరెట్ అంటే ఫేవరెట్ అండి ఇది కొబ్బరి నీళ్ళని మనం ప్రతిరోజు తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇందులో చాలా న్యూట్రిషన్స్ ఉండడం వల్ల మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా తగ్గించడానికి కొబ్బరి నీళ్ళు బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట అలాగే మన స్కిన్ విషయంకి వచ్చేసరికి మన స్కిన్ని మాయిశ్చరైజ్డ్గా ఉంచడానికి రింకిల్స్ని తగ్గించడానికి స్కిన్ స్మూత్గా గ్లోయీగా ఉంచడానికి ఈ కొబ్బరి నీళ్ళు బాగా యూజ్ అవుతాయి ఇంకా ఈ కొబ్బరి నీళ్ళని మనం ప్రతిరోజు తాగడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ని తగ్గిస్తుంది కిడ్నీలో స్టోన్స్ లీవర్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటివన్నీ తగ్గించేసి ఇంకా మన కడుపులో ఏదైనా అల్సర్ కడుపులో మంట గ్యాస్ ట్రబుల్ అలాంటివి తగ్గించేసి బాగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి కొబ్బరి నీళ్ళు బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట మెయిన్గా ఈ కొబ్బరి నీళ్ళని ఎప్పుడు తాగాలంటే మనం ప్రతిరోజు వాకింగ్ జాగింగ్ లేదా జిమ్ అలా ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఈ కొబ్బరి నీళ్ళని తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఇంకా ఈ కొబ్బరి నీళ్ళను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన బాడీని టోటల్ డే మొత్తం హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడానికి ఈ కొబ్బరి నీళ్ళు బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఏదైనా లిమిట్గా తీసుకోవాలి అతిగా ఏది తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఈ కొబ్బరి వాటర్లో ఎక్కువగా పొటాషియం ఉండడం వల్ల మనం ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మన కిడ్నీలో స్టోన్స్ మరీ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా కాకుండా లిమిట్గా ప్రతిరోజు ఒక ఒక్క మాత్రమే కొబ్బరికాయ తీసుకొని తాగారనుకోండి చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది మనం హెల్దీగా హైడ్రేటెడ్గా మన స్కిన్ మాయిశ్చరైజ్డ్గా ఉంచడానికి ఈ కొబ్బరి నీళ్ళు బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ జ్యూస్ ఏంటంటే పైనాపిల్ జ్యూస్ అనమాట మీలా ఎవరికన్నా ఆకలి వేయట్లేదు తిన్నది అన్నం డైజెస్ట్ కావట్లేదు కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది అని అనుకునే వాళ్ళు ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్ని ప్రతిరోజు ఒకసారి తాగారనుకోండి మనం తిన్న ఫుడ్ మొత్తం బాగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి పైనాపిల్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే పైనాపిల్ పండుకి చుట్టూ తొక్క ఉంటుంది కదా అది మొత్తం కట్ చేసి స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని బ్లెండర్లో వేసి అందులో కొద్దిగా అల్లం ముక్క యాడ్ చేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకొని తాగడమే అనమాట ఈ అల్లంని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కొద్దిగా పుల్లగా ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్లేవర్ పోయి అల్లం ఫ్లేవర్ కనిపిస్తుంది మనకు తాగడానికి ఈజీ అవుతుంది అలాగే అల్లం కూడా మన డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ఈ పైనాపిల్లో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మన కంటి చూపును బాగా మెరుగుపరచడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఈ డైటరీ ఫైబర్స్ అనేవి పైనాపిల్లో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్లో బ్రొమేలియన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మన నరాల్లో ఎక్కడైనా రక్తం గడ్డ కట్టినట్లు బ్లడ్ క్లాట్స్ అంటారు కదా అలా గడ్డ కట్టినట్లు ఉంటే వాటిని తగ్గించడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో హార్ట్ అటాక్ అలాంటివి వచ్చేది ఈ నరాల్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయినప్పుడే ఎక్కువగా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయని అంటారు కదా లేకపోతే యాంజియోగ్రామ్ చేయించుకున్నాము స్టంట్స్ వేయించుకున్నాము నరాల్లో రక్తం గడ్డ కట్టింది అని అంటూ ఉంటారు కదా అలా గడ్డ కట్టకుండా ఉండడానికి ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్ని మనం రెగ్యులర్గా తాగామనుకోండి మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఇంకా మన స్కిన్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్ని ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన స్కిన్ పైన యాక్నీస్ని పింపుల్స్ని తగ్గించడానికి రింకిల్స్ ముడతలు అంటారు కదా అది తగ్గించడానికి కొత్త స్కిన్ హీల్ అవ్వడానికి పైనాపిల్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట బట్ ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్ని ఎవరు తాగకూడదు అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ అస్సలు తాగకూడదు ఎందుకంటే మేబీ అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట సో పైనాపిల్ జ్యూస్ని ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ అస్సలు తాగకూడదు అలాగే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కూడా ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్ని ఎక్కువగా తాగకూడదు ఎందుకంటే ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్లో షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అస్సలు తాగకూడదు ఇంకా ఎక్కువగా మనం ఎక్కువగా
మొక్కిపోవడము పల్లె పైన పొర పోవడానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో అలాగని ప్రతిరోజు మనం ఎక్కువగా పైనాపిల్ జ్యూస్ని తీసుకోకూడదు అనమాట వీక్లో టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ అలా ఒకసారి తాగొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ జ్యూస్ ఏంటంటే గ్రేప్ జ్యూస్ ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ నా ఫేవరెట్ జ్యూస్ ఎందుకంటే ఎక్కువ గ్రేప్స్లో పొటాషియం కాల్షియం వైటమిన్ సి వైటమిన్ కే ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మన స్కిన్ బాగా గ్లోయీగా ఉంచడానికి స్కిన్కి ఈవెంట్ టోన్ ఇవ్వడానికి స్కిన్ బాగా షైన్ అవ్వడానికి ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట బట్ మేక్ షూర్ దట్ మనం షాప్ నుంచి తెచ్చుకున్న తర్వాత గ్రేప్స్ని ఖచ్చితంగా వాటర్తో వాష్ చేయాలి మీకు వీలైతే వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసి వాష్ చేసుకుంటే మనకి మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువగా పెస్టిసైడ్స్ వేసి గ్రేప్స్ని పెంచుతారు కాబట్టి మనకి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా గ్రేప్స్ని బాగా వాష్ చేసుకొని ఆ తర్వాత బ్లెండ్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకొని గ్రేప్ జ్యూస్ చేసుకొని ఇందులో మీ ఇష్టం మీరు హనీ లేదా షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఎటువంటి జ్యూసెస్లో అయినా సరే షుగర్ అస్సలు యాడ్ చేయను హనీ ఆప్షనల్ అనమాట ఎప్పుడైనా యాడ్ చేసుకుంటాను లేకపోతే అది కూడా యాడ్ చేయను మీరు మీకు హనీ వేసుకొని తాగాలనిపిస్తే హనీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు షుగర్ మాత్రం యాడ్ చేసుకోకుండా ఎందుకంటే షుగర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మనకు క్యాలరీస్ ఎక్కువైపోయి వెయిట్ పెరగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా ఇంకా ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ని మనం రెగ్యులర్గా తాగడం వల్ల మన హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి అనమాట హెయిర్ బాగా గ్రో అవ్వడానికి హెయిర్ వాల్యూమ్ పెరగడానికి హెయిర్ బాగా షైనీగా అవ్వడానికి డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గడానికి గ్రేప్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా హెల్త్ విషయంకి వచ్చేసరికి మనం మైగ్రేన్ అంటారు కదా తలనొప్పి మైగ్రేన్ తలనొప్పి అంటారు కదా అది తగ్గడానికి ఆస్తమా ప్రాబ్లం తగ్గడానికి ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం తగ్గడానికి కిడ్నీస్లో ఏవైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అవి తగ్గించడానికి ఇంకా మెయిన్గా మన బ్రెయిన్ పవర్ని పెంచడానికి ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది జ్ఞాపక శక్తిని పెంచడానికి ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ని మనం ప్రతిరోజు తాగామనుకోండి మన బ్రెయిన్ పవర్ బాగా పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇలాగ ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ని మనకి హెల్దీగా ఉంచడానికి ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఈ గ్రేప్ జ్యూస్ని ఎటువంటి జ్యూస్ అయినా సరే మనం అన్నం తిన్న వెంటనే తాగకూడదు లేదా అన్నం తినడానికి ముందు భోజనం కంటే ముందు వెంటనే జ్యూస్ని తాగి భోజనం చేయకూడదు ఎందుకంటే అలా తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్యాలరీస్ అన్నీ ఎక్కువగా అయిపోయి మనం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా ఎటువంటి జ్యూస్ అయినా సరే ఎర్లీ మార్నింగ్ పరగడుపున బ్రష్ చేసిన తర్వాత ఈ జ్యూసెస్ని తాగడం వల్ల ఇందులో ఉండే న్యూట్రిషన్స్ అన్ని మన బాడీకి తొందరగా అందుతాయి అన్నమాట ఇంకా మంచి రిజల్ట్ రావాలి అంటే మనం ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ముందు వాకింగ్ జాగింగ్ జిమ్కి వెళ్ళే కంటే ముందు లేదా వెళ్ళి వచ్చిన వెంటనే ఈ జ్యూసెస్ని తాగామంటే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఈ జ్యూసెస్లో ఉండే న్యూట్రిషన్స్ అన్ని మన బాడీకి త్వరగా అందుతాయి నెక్స్ట్ జ్యూస్ ఏంటంటే పపాయ జ్యూస్ ఈ పపాయ జ్యూస్ మెయిన్గా స్కిన్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఫేషియల్స్లో ఫ్రూట్ ఫేషియల్ ఎక్కువగా పపాయని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ పపాయ మెయిన్గా పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లం అది తగ్గించడానికి యాక్నీస్ పింపుల్స్ అవి తగ్గించడానికి స్కిన్ని మాయిశ్చరైజ్డ్గా ఉంచడానికి స్కిన్ని బాగా గ్లో చేయడానికి ఈ పపాయ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఈ పపాయని హెల్త్ విషయంకి వచ్చేసరికి పపాయ జ్యూస్ని రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఈ పపాయలు ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనం తిన్నది బాగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి బాగా అరగడానికి ఇంకా మన బాడీలో ఉండే క్యాన్సర్ కణాలు అంటారు కదా క్యాన్సర్ గడ్డలు అవి అవి కరిగించడానికి మెయిన్గా క్యాన్సర్ విషయంలో పపాయ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మన బాడీలో ఉండే క్యాన్సర్ గడ్డలు అలాంటివి కరిగించడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో పపాయని ఎక్కువగా ప్రతిరోజు తీసుకోకుండా వీక్లో టూ టు త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అలాగే ఈ పపాయ జ్యూస్ని ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ అస్సలు తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఎక్కువగా వెయిట్ చేసి అబార్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి పపాయ జ్యూస్ని ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ తీసుకోకూడదు ఇంకా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ విషయంకి వచ్చరికి పపాయ జ్యూస్ని హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ జ్యూస్ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ని మనం రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వాటర్ మిలాన్లో వాటర్ కంటెంట్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా మన బాడీని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడానికి వాటర్ మిలాన్ బాగా యూజ్ అవుతుంది మెయిన్గా సమ్మర్లో ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల తొందరగా డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడానికి ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఈ వాటర్ మిలాన్లో కూడా పొటాషియం కాల్షియం వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ బి సిక్స్టీన్ ఇవి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే
మనం మెయిన్గా ఫుడ్ ఎక్కువగా తినకుండా కడుపు నిండా ఫుడ్ తినకుండా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ని మనం తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన కడుపు ఫిల్ అయిపోయి ఎక్కువగా ఫ్యాటీ ఫుడ్ తినకుండా ఎక్కువసేపు ఆకలి అవ్వకుండా ఉంచడానికి ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనం ఎక్కువ డైట్ చేసేటప్పుడు ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ని తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ అనేది మన కడుపులో ఫుల్గా అయిపోయి ఎక్కువగా త్వరగా ఆకలి అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అలా ఉండడం వల్ల మనం ఎక్కువగా వెంటనే మళ్ళీ వెంట వెంటనే ఫుడ్ తినకుండా ఉంటాం కదా అలా ఫుల్గా ఉంచడానికి మన స్టమక్ని ఫుల్గా ఉంచడానికి ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఏదైనా డైట్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువగా ఫుడ్ తినొద్దు అని అనుకునేటప్పుడు ఇలా వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ తీసుకున్నారనుకోండి మన బాడీకి హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది మన స్టమక్ని ఫుల్గా ఉంచుతుంది వేరే ఫుడ్ తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించకుండా ఉంటుంది అనమాట అలాగే మన స్కిన్ విషయంకి వచ్చేసరికి మన స్కిన్ని మాయిశ్చరైజర్గా ఉంచడానికి స్కిన్ బాగా గ్లో అవ్వడానికి స్కిన్ రీఫ్రెషింగ్గా ఉండడానికి మన స్కిన్లో ఉండే టాక్సిన్స్ అన్ని బయటకు వచ్చేసి స్కిన్ ఫ్రెష్గా కనిపించడానికి వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ మనం రెగ్యులర్గా తీసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది బట్ ఈ వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ని మాత్రం మనం ఫుడ్ తిన్న వెంటనే తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే చాలా హెవీగా అనిపించేసి మనకి డల్గా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఏదైనా సరే జ్యూస్ని మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకుంటే వాటిలో ఉండే న్యూ న్యూట్రిషన్స్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ మన బాడీకి త్వరగా అంది మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవ్వండి ఈ హెల్తీ జ్యూసెస్ ఈ జ్యూసెస్ మీకు నచ్చాయనుకుంటున్నాను వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమీ ఉండదు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటే చాలా హ్యాపీగా తాగవచ్చు ఈ జ్యూసెస్ని మనం ప్రతిరోజు తీసుకోవడం వల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం టోటల్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళిపోయి మనం స్కిన్ మన స్కిన్ గ్లోయీగా ఉంచడానికి మనం హెల్తీగా ఉండడానికి మన హెయిర్ బాగా గ్రో అవ్వడానికి బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట హోప్ మీకు ఈ జ్యూసెస్ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యాయో లేదో అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇంకా ఇంతవరకు మీరు కనుక లక్ష్మీన్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నారనుకోండి నేను చేసే మంచి మంచి వీడియోలని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు సో స్టేట్ యూన్ టు లక్ష్మీన్స్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే